みたはいということで今回のテーマは韓国おすすめカップラーメン特集でございますイエーイはいということで、えー、私がねまあこう見えてもすごいジャンキーなんですよカップ麺大好きだしお菓子大好きだし体に悪そうなもの大好きなんですよで、えー、特に私韓国のカップラーメンがめちゃめちゃ好きで今までも本当にいろんな種類のカップラーメン食べてきたんですけど皆さんにね今回はこの私がおすすめするカップラーメンをこう紹介していき私がもう買っていった方がいいよっていうカップラーメンをね紹介しそれからまあ新商品とかもちょっとまあ挑戦してみようかなと思い今回はねコンビニやってまいりましたまあねカップラーメンはまあ買おうと思ったらマートがまあ安いと思うんですけどめんどくさいとホテルからすぐ前のコンビニでもね買えますのでまあ今日はねちょっとコンビニ特集というかコンビニで買えるラーメンのおすすめをね今日は取っていきたいと思います結構このねコンテンツもねいろんな人からねリクエストを受けてたのでまあリクエストコンテンツということで、はい、やっていきたいと思います、えー、それではね、はい、ちょっとカップラーメン見ていきたいと思いますゴーじゃあ今回は GS でございますじゃーんはいじゃあこれがカップラーメンでございますやばくないなんかね世界でもカップラーメンの種類がめちゃめちゃ多い国らしい韓国がこっちが袋ラーメンこっちがカップラーメンなんですけど韓国は同じ例えばのぐりでのぐりってあるんですけど同じやつカップとメンでこれ2つで味が全然違ってくるんですよこの袋ラーメンはこうコンロの上で調理できるけどこれはあったかい水入れて調理するしかないからどうやら麺の作りとかも違ってなんかもちもち加減も変わってくるということで、まあ、今回は、ね、ちょっとカップラーメン中心ということでカップラーメン紹介していきたいと思いますはいまずこちらムパマムパマこれ美味しいんだよねあのねぜひ私みたいなニンニクマニアには食べてみてほしいちょっと辛めっちゃ辛めなんだけどこのニンニクの香りがもうねスープを開けた瞬間からふわってもう食欲そそる具合がやばいの本当におじんごちゃんぽんあこれも安定で美味しいんだけど私はまあそこまでがっつり引かれるものはないかななんかあんまり覚えてないんだけど、まあ、とりあえず私多分1回ぐらい食べたと思うけど私はそこまで引かれなかった次のぐりこれはね定番ですよこれは美味しいでめちゃめちゃ辛くはないけどまあ辛くなくはないなんかのぐりのいいところってなんだろう麺かもちもちなんだろうおもりシリーズのプレチゲ食べたことないけど美味しそうおもりシリーズといえばこれですねこれはマジで超おすすめですなんか中にちっちゃいパウチでキムチが入ってるんだけどもう美味しい本当に私ホ本当にこれ食べた時の感動が本当にヤバかったで何が美味しいってこの麺を食べ終わった後にご飯入れて食べるともう本当にヤバいくらい美味しかったヤバいこれはいじゃあこちらですねチャンケラーメンえっとまあ美味しいっすえ、待ってケラーにトゥロイスやったどういうこと<笑>はいそしてジンラーメンこれもね無難中の無難ですね人気中の人気でジンラーメンが2種類味が出てて赤い方が辛い味青い方が辛くない味なんですけど私この辛くないような味食べたことないけど辛くないって韓国人の辛くないなのか世界的な辛くないなのかわかんないけど。夜中に食べたくなる辛い味<笑>なんか説明意味わかんなくしたな次は、まあ、辛ラーメンこれはねもう説明する必要ないっすね美味しいっすセウタンはいこれこの間ね、まあ、私ライブとかでも食べたんですけどセウタンキムチラーメンこれもね、まあ、無難中の無難ですね中にキムチが入ってますはい美味しいっすああこれっすよチンちゃんぽんこれはね美味しいちゃんぽん好きの人は食べた方がいいなんかジンラーメンのちゃんぽん味<笑>はって感じなんだけど<笑>これ初めて見たマヌルミョンポッキーこれもしあこれ4月だこれ8月でだっつったかな確かうんこれちょっと気になるなおこれも気になるハックンクムエマポルタポックンタンミョンプルタッキーですこれ食べたことないでこれがチョイポッキーあこれ美味しかったなプルタポックンミョンのなんかトッポッキー味なんかもちもちした麺でプルタッポックン麺のソースのトッポッキンソースを足した感じこれ私なかなか美味しかったな結構辛かったんだけどでも私美味しかったオリジナルかな私オリジナル本当におすすめもう私本当におすすめなんか2回言っちゃったけど<笑>プルタッ系は基本的におすすめです辛いものが食べれるならプルタッ系で私が一番味が好きなのはカレーポンこれは結構好みが分かるのでなんかジャージャー麺食べたことない人はこれ買わない方がいいと思います私もジャパゲッティだけでは食べないしジャパゲッティ食べるんだったらプルタッと混ぜて食べるので食べたことない人にはおすすめしないですねジャパゲッティこれをおすすめビビンミョンパイトビビンミョンでビビンミョンがなんか他の会社とかも出てるんだけど私はパイトの
ビビンビンもう一もおすすめするこれ辛いんだけど本当においしい私夏になると本当こればっかり食べるぐらいおいしいですはいじゃあこれユッケちゃんですもうこれはね王様ですよコンビニラーメンの王もうこれは韓国でもね嫌いな人いないぐらいもうこれは王道でしょみたいな中の王道ですユッケちゃんこれはね辛いのが食べれない人におすすめかなうどんの上に、えっと、揚げが乗っかってるんだけどでもだからといって日本のうどんとはまた味が違うので辛いのダメな人もちょっと挑戦してみるといいかもこれも韓国ですごい人気のあるうどんですラーメンじゃないけどうどんですそれからね私が好きなラーメンがこちらですワントゥッコンこのラーメン初めて食べた時マジで感動した美味しすぎてでこれ蓋がついてるカップラーメンなんですけどこの蓋におかずとかも乗せられるようになってなんとも画期的なラーメンなんですけどこれはこれ本当美味しかったはいということで今私がねこうザラッと並んでるラーメンの説明をしていったんですけれどもまあこの中でじゃあ私がおすすめする第5位ぐらいをね紹介していきたいと思いますこれは買っていった方がいいというか私のおすすめラーメンなのでまあ日本にあったらねぜひ日本で買ってみてほしいんですけどまず5位がじゃんはいこちらえビビンミョンですパイトビビンミョンじゃあ第4位じゃんはいユケジャンラーメンですこれはね美味しい第3位がじゃんはいワントッコンですはい第2位じゃんはい外せなかったフルタポックミョンの、えー、カルボですもし買えるならカップじゃなくて袋麺で食べてみてほしいかなで第1位ですよじゃんはい大盛りキムチチゲでございます今回のねあのこの動画コンテンツのテーマがですね日本に買っていった方がいい日本に買っていった方がいいラーメンなんですけどもう買っていくべきと言って皆さんにおすすめするのはもうこれしかないバラタンこれは今日本にも売ってないと思うし、まあ、韓国でもすごい人気のあるポックンミョン、まあ、ラーメンマラ,マラポックンミョンなんですけどもう爆美味しい本当にであとはね新商品もう一個試したいんですけどということでじゃあこの札買って帰りたいと思いますじゃじゃーんはいということでただいま帰宅いたしました一つ謝らなきゃいけないことがあって私がさっきマラタンポックンミョンをこう皆さんにお見せして買ったんですけど、えっと、間違えてですね私がおすすめなのはこちらのマラタンミョンでございますこちらが私が本当におすすめのカップラーメンでございますバラタンミョンはいで、えっと、先ほど紹介した8月に出てねまあそんなに経ってない新商品マヌルミョンポッキーってやつですニンニクマニアですのでニンニクに惹かれて買ってしまいましたじゃーんはいということで今日はこの2つレビューしていきたいと思いますバーネルパウダーニンニクパウダーと辛いニンニクソースが入ってますこれ液体でであと中はこんな感じで麺ですおもちゃ入ってなくて麺です穴をおねなんかさ中にさフライフライマヌルみたいなのが入っててマヌーパウダーを入れてえー、もう匂いが最高に美味しいんだけどこういうなんかニンニクが入ってる食べていきたいと思いますんうまいけど辛い美味しいけど辛い結構辛いえい、これニンニクやば<笑>かなり味は濃いめだけど辛いもの好きニンニク好きそれから味濃いもの好きは絶対食べるべき美味しいいける。でミョンポッキっていう名前だから、まあ、トッポッキ系のこうなんて言うんだろうソース甘辛ソースなのかなと思ったんだけどトッポッキよりも甘さ控えめの辛さ強めって感じかなかトッポッキの面影はほぼないけど<笑>おいしいはい次じゃじゃーんはい私がご利用しのマーラタンミョン食べていきたいと思います。今一番買っていくべきラーメン。なんでかっていうと、新ラーメン、人ラーメンとか、あとプルタポックンミョンとか、ある程度とかもうかなり有名どころは、新大久保とか、鶴橋とか、日本でもネットで買えたりとかするんですよ。多分これはまだね、あの、日本にないと思うんですよ。わかんないけど、私。わからんけど。映ったらごめん。液体ソース1個しか入ってないです。こう。すげえ今超びっくりしたわ心臓出るかと思ったじ
ちゃんスープはかなり真っ赤なんですけどこんな感じです、はい、それではいただきますうまいあお店で食べるマラタンはさ牛肉とかも入ったりとかして、まあ、お店ごとにも味のアレンジがあるからあれなんだけどこれはうまいぞ。スープがめっちゃ美味しかったこれもまあそこそこ辛いけどまあ辛ラーメンよりちょいかなぐらいかななんか麺が若干赤いキツネの麺にちょっと似てるって言ったら分かりやすいかなでなんか何が美味しいってこれ麺もめちゃめちゃ美味しいんですけどこ麺食べた後にご飯との相性がもう抜群すぎてこれ食べたらご飯食べなきゃいけないということでごちそうさまでしたえっとですねまずあのマネルミョンポッキーなんですけれども、まあ、新作って割とこう話題性のために作るというか失敗する可能性も結構あるんですけどまあ美味しかったですなんか超中毒性のある味とまではいかないんですけど私的には美味しかったですまあ一回は絶対食べてみても後悔しないかなって感じですでえっと今回私のまあ今一番おすすめのカップラーメンですねマラタンミョンなんですけど皆さん知ってるので私結構今長期間ずっとマラタンにハマってるんですよでいろんなお店を食べに行ったりとかしたんですけどまたねそういうお店で食べるマラタンとは違う美味しさがあるっていうか、まあ、分かりやすく言えばラーメン屋さんでラ食べるラーメンと家でカップラーメン食べる時のラーメンは美味しさが違うのと同じ感じでまた違うね美味しさですで韓国では今全体的にもう結構ずっとマラタン流行っててどこに行っても至るところにマラタンのお店があるんですよだから多分韓国でもこのカップラーメンすごい人気あると思います多分。さっきも言ったんですけど有名どころのカップラーメンとか袋ラーメンは日本で売ってるしネットでも売ってるしわざわざここで買っていく必要あるのかなっていう人もいると思うので、まあ、どうせ買っていくんだったらこうやってあの日本でまだ発売されてないものとかを買っていくことをおすすめしますということで今回は8月に発売したマネルミョンポッキーと今回私が一番今の時点でおすすめする買って帰った方がいい韓国カップラーメンマラタンミョンの紹介でしたえー、それでは今回の動画はお役に立ちました。高評価とチャンネル登録お願いします。それからコメントもすべて読んでおりますのでコメントもよろしくお願いします。概要欄にインスタグラムとツイッターの ID とか URL 書いてあるんですけれども、ライブのお知らせとかあとは急なお知らせはねそちらの2つ通して行いますので、えー、アカウントある方はぜひ2つの方フォローお願いいたします。えー、それでは今回もご視聴ありがとうございました。クラミョン、アネルンにおぎっかち。終わり<笑>